एवरीवन टिंगलिस टीचर हियर वेलकम बैक टू आवर चैनल आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू सम अदर सेंटेंसेस दैट वी रेगुलरली यूज इन आवर डेली लाइफ प्रतिरोज मनम तरचुगा यूज చేస్తూ ఉండే సెంటెన్సెస్ ని ఇంగ్లీష్ లో గనక ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నట్టయితే యు విల్ బికమ్ అ బెటర్ అండ్ ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్ సో వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడడానికి ట్రై చేయండి वीडियो गनक नचते मर्चिपक लाइक् लाइक् द्वारा वीडियो मरको मंदिर की रीचे सो प्लीज लाइक द वीडियो वीडियो स्टार्ट बोये मुझे प्रीविय वीडियो मिम्मल ने अड़ग टू क्वेश्चन ओक आंसर्स चूदा फस्ट वन इज राम अंड लिव इन रोम हिय द करेक्ट आपशन इज राम अंड लिव इन रोम ई विधा चपता नव दैकेंड क्वेश्चन इज నీకు పనేమైనా ఉందా ఈ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ వర్క్ ఆర్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ జాబ్ ఈ విధంగా అడుగుతాం ఇప్పుడైతే ఈ వీడియోలో మీకోసం ఉండబోయే టూ క్వశ్చన్స్ నవ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ హీ ఈస్ దాన్ మీ నవ్ యువర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఆప్షన్ ఏ మోర్ టాల్ ఆప్షన్ బి టాలర్ ఫైండ్ అవుట్ ద సూటబుల్ ఆప్షన్ హియర్ అండ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్ నవ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ విచ్ ఈస్ నాకు జ్వరం వచ్చినట్లు అనిపిస్తోంది ఈ సెంటెన్స్ ని ఇంగ్లీష్ లో ఏ విధంగా చెప్పాలో మర్చిపోకుండా కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ప్లీజ్ షో యువర్ సపోర్ట్ విత్ యువర్ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ యాజ్ ఆల్వేస్ నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ టుడేస్ వీడియో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈస్ ఫ్యాన్ ఆన్ చేసి వదిలేసింది నువ్వేనా లేదా ఫ్యాన్ వేసి వదిలేసింది నువ్వేనా ఇలా అంటూ ఉంటారు కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఆర్ యూ ద వన్ హూ లెఫ్ట్ ద ఫ్యాన్ ఆన్ ఆర్ యూ ద వన్ హూ లెఫ్ట్ ద ఫ్యాన్ ఆన్ ఈ విధంగా అడుగుతాం ఈ సెంటెన్స్ కి సంబంధించిన సెంటెన్సెస్ ని కూడా చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వై డిడ్ యూ లీవ్ ద ఫ్యాన్ ఆన్ వై డిడ్ యూ లీవ్ ద ఫ్యాన్ ఆన్ అంటే నువ్వు ఫ్యాన్ ఆన్ చేసి ఎందుకు వదిలేసావు అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ డే యూ టర్న్ ఆన్ ద ఫ్యాన్స్ అండ్ లైట్స్ అండ్ లీవ్ ఎవ్రీ డే యూ టర్న్ ఆన్ ద ఫ్యాన్స్ అండ్ లైట్స్ అండ్ లీవ్ అంటే ప్రతిరోజు నువ్వు లైట్లను మరియు ఫ్యాన్లను ఆన్ చేసి వదిలేస్తావు అని సెకండ్ సెంటెన్స్ ఈస్ ఎక్కువసేపు ఉండను ఇది మనం చాలా తరచుగానే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ వోంట్ స్టే లాంగ్ ఐ వోంట్ స్టే లాంగ్ ఈ విధంగా చెప్తాం నవ్ ద ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ వన్ ఈజ్ ఐ కాన్ స్టే లాంగ్ సో ఐ విల్ కమ్ సూన్ ఐ కాన్ స్టే లాంగ్ సో ఐ విల్ కమ్ సూన్ అంటే నేను ఎక్కువసేపు ఉండలేను కాబట్టి త్వరగానే వచ్చేస్తాను అని నవ్ ద ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ టూ ఈస్ ఐ కాంట్ కమ్ విత్ యూ ఇఫ్ యూ స్టే అవుట్ ఫర్ టూ లాంగ్ ఆర్ ఐ కాంట్ కమ్ విత్ యూ ఇఫ్ యూ స్టే అవుట్ టూ లాంగ్ అంటే నువ్వు గనక బయట ఎక్కువసేపు ఉన్నట్లయితే నేను నీతో రాలేను అని ఇఫ్ యూ స్టే అవుట్ ఫర్ టూ లాంగ్ అంటే నువ్వు బయట ఎక్కువసేపు ఉన్నట్లయితే అని సెంటెన్స్ నెంబర్ త్రీ ఈస్ గోడ పెచ్చులు ఊడిపోతోంది గోడకి పెచ్చులు ఊడిపోతూ ఉంటాయి కదా అయితే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ద వాల్ ఈజ్ ఫ్లేకింగ్ ద వాల్ ఈజ్ ఫ్లేకింగ్ ఈ విధంగా చెప్తాం ఫ్లేకింగ్ అంటే పెచ్చులు ఊడిపోవడం అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద వాల్ వాజ్ క్రాక్డ్ డ్యూ టు వాటర్ లీకేజ్ ద వాల్ వాజ్ క్రాక్డ్ డ్యూ టు వాటర్ లీకేజ్ అంటే నీళ్లు లీక్ అవ్వడం వల్ల లేదా నీళ్లు కారుతూ ఉండడం వల్ల గోడకి పగుళ్ళు వచ్చాయి అని ద వాల్ వాజ్ క్రాక్డ్ అంటే గోడకి పగుళ్ళు వచ్చాయి లేదా గోడ బీట్లు ఇచ్చింది అని అన్నదర్ ఎగ్జాంపుల్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ది హౌస్ ఈజ్ లాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్లేకీ వాల్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద హౌస్ ఈజ్ లాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్లేకీ వాల్స్ అంటే పెచ్చులు ఊడిపోయిన ఈ గోడల వల్ల ఇంటి అందం మొత్తం పోయింది అని ఫ్లేకీ వాల్స్ అంటే పెచ్చులు ఊడిపోయిన గోడలు అని సెంటెన్స్ నెంబర్ ఫోర్ నా నోరు బాగా మండుతోంది లేదా నా నోరు బాగా మంట పుడుతోంది ఏదైనా కారంగా తిన్నప్పుడు ఇలా అంటూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మై మౌత్ ఈజ్ బర్నింగ్ బ్యాడ్లీ మై మౌత్ ఈజ్ బర్నింగ్ బ్యాడ్లీ ఈ విధంగా చెప్తాం బర్నింగ్ బ్యాడ్లీ అంటే బాగా మండుతోంది అని ఇదే సెంటెన్స్ ని మై మౌత్ ఈజ్ ఆన్ ఫైర్ ఈ విధంగా కూడా చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ నోయింగ్లీ ఐ ఏట్ గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ మై మౌత్ వాజ్ బర్నింగ్ 
unknowingly i ate green chillies and my mouth was burning ante teliyakunda nenu pachi mirapakayalu tinesanu anduke na noru mandipothundi ani now the example number 2 is the curry she cooked made my mouth burn so much the curry she cooked made my mouth burn so much ante ame vondina vanta valla na noru baaga mandindi ani sentence number 5 is ame ee lokamlo ledu evaraina edaina panilo baaga munigi poyinappudu ila ante untaru kada so deenni english lo she is not in this world she is not in this world ee vidhanga cheptam ee sentence ki related sentences ni kuda chuddam first one is if she is looking at her phone she doesn't care what's going on in this world if she is looking at her phone she doesn't care what's going on in this world ante ame ganaka ame phone nu chustu unnatlaite ame ee lokamlo em jarugutundo asalu pattinchukodu ani now the second one is put the phone aside and come into this world put the phone aside and come into this world ante నువ్వు ఫోన్ పక్కన పెట్టి ఈ లోకంలోకి రా అని సెంటెన్స్ నెంబర్ సిక్స్ దాదాపు రెండు గంటలు నడిచాను ఇలా చెప్తూ ఉంటారు కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఐ వాక్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ టూ అవర్స్ ఐ వాక్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ టూ అవర్స్ ఈ విధంగా చెప్తాం ఆల్మోస్ట్ టూ అవర్స్ అంటే దాదాపు రెండు గంటలు అని ఇదే సెంటెన్స్ ని ఐ వాక్ అబౌట్ టూ అవర్స్ ఈ విధంగా కూడా చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I walked for 2 hours because I lost my way. I walked for 2 hours because I lost my way. అంటే నేను దారి తప్పిపోవడం వల్ల దాదాపు 2 గంటలు నడిచాను అని. Another example, we lost our way and went too far. We lost our way and went too far. అంటే మేము దారి తప్పిపోయి చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాము అని. Now the seventh sentence is నువ్వు మర్యాదగా మాట్లాడటం నేర్చుకో ఎవరైనా మర్యాదగా మాట్లాడినప్పుడు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో లర్న్ టు స్పీక్ పొలైట్లీ లర్న్ టు స్పీక్ పొలైట్లీ ఈ విధంగా చెప్తాం పొలైట్లీ అంటే మర్యాదగా అని అదే లర్న్ టు బీ పొలైట్ లర్న్ టు బీ పొలైట్ అంటే నువ్వు మర్యాదగా ఉండటం నేర్చుకో అని For example, if you talk to everyone in the same manner without politeness, you will get many problems. If you talk to everyone in the same manner without politeness, you will get many problems. అంటే నువ్వు ఇదే విధంగా మర్యాద లేకుండా అందరితో మాట్లాడినట్లయితే నీకు చాలా సమస్యలు వస్తాయి లేదా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అని. Next sentence is ఏదేమైనా నువ్వు చేసింది నాకు నచ్చలేదు కొన్నిసార్లు ఇలా అంటూ ఉంటారు కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఎనీవే ఐ డోంట్ లైక్ వాట్ యూ డెడ్ ఎనీవే ఐ డోంట్ లైక్ వాట్ యూ డెడ్ ఈ విధంగా చెప్తాం ఎనీవే అంటే ఏదేమైనా అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ నెవర్ థాట్ యూ వుడ్ బీ సో యాంగ్రీ ఐ నెవర్ థాట్ యూ వుడ్ బీ సో యాంగ్రీ అంటే నువ్వు అంత కోపంగా ఉంటావని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ కంట్రోల్ యువర్ యాంగర్ మెనీ ఫైట్స్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ కంట్రోల్ యువర్ యాంగర్ మెనీ ఫైట్స్ విల్ హ్యాపన్ అంటే నువ్వు గనక నీ కోపాన్ని అదుపు చేసుకోకపోయినట్లయితే లేదా కంట్రోల్ చేసుకోకపోయినట్లయితే చాలా గొడవలు అవుతాయి అని నా ద లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఇస్ నేను గడప తగిలి పడిపోయాను లేదా గుమ్మం తగిలి పడిపోయాను గడప లేదా గుమ్మం వీటిని చాలా తరచుగానే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అయితే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ ఫెల్ డౌన్ హిట్టింగ్ ద త్రె షోల్డ్ ఐ ఫెల్ డౌన్ హిట్టింగ్ ద త్రె షోల్డ్ ఈ విధంగా చెప్తాం త్రె షోల్డ్ అంటే గుమ్మం లేదా గడప అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై డిడ్ యూ స్టాప్ అట్ ద త్రె షోల్డ్ వై డిడ్ యూ స్టాప్ అట్ ద త్రె షోల్డ్ అంటే నువ్వు గుమ్మం దగ్గరే ఎందుకు ఆగిపోయావు లేదా గడప దగ్గరే ఎందుకు ఆగిపోయావు అని అన్నదర్ ఎగ్జాంపుల్ డోంట్ స్టాండ్ విత్ యువర్ ఫుట్ ఆన్ ద త్రె షోల్డ్ డోంట్ స్టాండ్ విత్ యువర్ ఫుట్ ఆన్ ద త్రె షోల్డ్ అంటే నువ్వు గడప మీద కాళ్ళు పెట్టి నిలబడకు అని 
పెద్దవాళ్ళు ఇలా చెప్తూనే ఉంటారు కదా దాట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో వీడియోలో ఉన్న వాటన్నింటినీ డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నట్టయితే యూ విల్ బికమ్ అ బెటర్ అండ్ ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్ విల్ మీట్ యూ అగైన్ విత్ ద యూస్ఫుల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అంటిల్ దెన్ కీప్ లర్నింగ్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ హ్యావ్ అ నైస్ స్టే బాయ్ బాయ్